Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tetap ya Belajar periksa mata Siap-siap like uh, Kali ini kita akan belajar tentang anamnesa ya Anamnesa itu seperti wawancara Dan di sini juga kita akan menguraikan Siapa saja sih yang gak boleh periksa mata Dalam keadaan apa aja sih Orang itu gak boleh Periksa mata Cek hidup Anamnesa adalah Wawancara ya Sebelum pemeriksaan Biasanya kita nanya-nanya pasiennya Ataupun Orang yang mau diperiksa ya Nanyanya apa aja Yang pertama itu pasti nama ya jadi nama harus ditanya biar lebih akrab ya yang kedua tanggal lahir kenapa harus nanya tanggal lahir karena biar kita tahu usia yang kita periksa karena kalau usia udah 40 tahun ke atas itu biasanya ada dua ukuran ya jadi biar nggak salah yang ketiga keluhan keluhannya apa aja kalau misalnya keluarnya jarak jauhnya buram berarti itu minus ya jangan sampai salah itu saya pernah bahas di situ tuh ciri-ciri mata minus dan kalau misalnya berbayang berarti itu silinder itu juga saya tahu dibahas tuh di ciri-ciri silinder kalau dekatnya buram berarti itu plus itu juga saya telah bahas di situ juga jadi kegunaan anamnesa itu biar kita nggak salah langkah dalam pemeriksaannya. Dalam anamnesa tersebut juga kita bisa bertanya-tanya ya tentang keadaan yang mau kita periksa. Yang perlu ditanyakan yang pertama itu dia dalam keadaan hamil atau enggak. Karena ada beberapa keadaan yang tidak boleh diperiksa ya karena pemeriksaannya pasti kacau dan tidak akurat. Yang pertama itu kehamilan Orang yang hamil itu nggak akan benar kalau diperiksa Karena si hormonnya berubah-berubah Apalagi kalau orang hamilnya udah gede ya Jadi si kehamilan itu nanti Ngerubah korneanya Bisa jadi cembung, bisa jadi cekung Jadi kadang sekarang minus 3 Besok bisa minus 2 Jadi berubah-berubah ukurannya Jadi yang pertama itu orang hamil yang kedua orang katarak jadi dalam anamnesa kita tanyain punya katarak enggak atau keluarnya kalau kalau hanya e, matanya berkabut seperti ciri-ciri katarak yang saya pernah jelaskan di situ itu jangan diperiksa percuma dikasih minus berapapun enggak akan jelas karena tertutup kabut yang kedua orang hipertensi hipertensi yang biasanya disebutkan oleh kebanyakan makan garam tuh hati-hati jadi kalau orang-orang hipertensi itu si dinding sarap di retina yang buat melihat itu tebal jadi saluran darahnya kecil sehingga sempit ke, retin, ke retinanya kalau darahnya kurang ke retina lama-kelamaan retina rusak dan bisa menyebabkan kebutaan makanya dan orang hipertensi ini tidak bisa diperiksa karena pasti ukurannya enggak benar turun turunin normalnya berapa normalnya itu 120 per 80 kalau di atas 140 ke atas lah itu udah enggak normal ya karena orang tua itu 140 masih normal yang keempat itu orang yang glukoma glukoma itu juga tidak bisa diperiksa ya karena glukoma itu cairan di dalam matanya itu banyak jadi kalau dibilang bisa mencatnya matanya jadi glukoma itu eh, biasanya karena tersumbatnya air mata ya ini yang bolong di sini nih itu sehingga tidak bisa keluar makanya jadi di dalam cairannya lebih banyak dan itu kalau terus susun banyak bisa merusak sel saraf mata dan itu nggak bisa diperiksa mendingan ke dokter aja ya 
yang kelima itu orang diabetes jadi kalau orang diabetes itu juga nggak bisa diperiksa karena berubah-berubah uh, ukurannya orang diabetes itu mempengaruhi lensa mata kita ya kadang tebal kadang-kadang uh, ini kecil jadi kalau mata si lensa matanya itu nggak benar gimana mau bisa diperiksa kadang-kadang minus 2 besok minus bisa minus 1 jadi untuk orang diabetes nggak bisa diperiksa ya yang keenam itu orang yang mengantuk nggak boleh diperiksa kalau orang mengantuk karena si matanya itu pasti berair jangankan untuk melihat untuk beraktivitas dia susah kalau untuk orang yang mengantuk itu disarankan tidur ya jangan diperiksa matanya yang ketujuh itu orang yang sakit sakit demam bela flu dan sebagainya itu juga nggak disarankan untuk periksa karena pasti nggak akan akurat matanya itu biasanya berair kalau mata berair biasanya silindernya banyak yang kedelapan itu orang capek orang yang lelah matanya itu kalau orang yang lelah dan capek itu disarankan tidak diperiksa ya karena hasilnya pasti berlebih mendingan disuruh tidur dulu nanti udah rileks baru periksa yang kesembilan itu orang gila jangan diperiksa kalau orang gila ya gak akan benar itulah eh, awal atau anamnesa ya jadi sebelum diperiksa itu harus ditanya-tanya dulu biar nggak salah periksanya mungkin sekian ya jangan lupa subscribe like comment share terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh